Hello students, in the last video, we have started with the SSBSC modulation technique, okay? Now, in this video, we will study generation of SSBSC signals, okay? So, there are basically two methods for the generation. First is frequency discrimination method, which is also called filter method. And second is phase discrimination method. So, we will study one by one both methods okay so first method is frequency discrimination method or filter method okay so filter method or frequency discrimination method hota kya hai okay so isme hum log karte kya hai basically aapka dsb sc signal agar aapko pata ho ya given ho to aap basically karte kya hai ki dsb sc signal ke through aap ssb sc signal generate karte hain via using appropriate filter okay that means, अगर मैं technical term में बोलूँ, तो first you will generate DSB-SC signal, then you will use appropriate filter and you will develop या you will generate SSB-SC upper sideband signal और SSB-SC lower sideband signal, okay? So, यहाँ पर हमारा first target रहोगा DSB-SC signal generate करने का, okay? So, DSB-SC signal already हम generate कर चुके हैं, so there will be a message signal, okay? And there will be a carrier signal, AC cos omega CT. Okay, अगर मैं इन दोनों को multiply कर दूँ, या अगर मैं balance modulator का use करूँ, तो हम लोग already पर चुके हैं last videos में, कि balance modulator जो होता है आपका, that will be used for multiplying two signals in time domain. ठीक है, balance modulator में जब भी दो signal दिए जाते हैं, अगर वो time domain में है, तो वो multiply हो जाते हैं. Okay. तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस मॉडलेटर का आउटपुट होगा वो हो जाएगा AC MT cos omega CT क्लियर है पॉइंट और यही आपका क्या है DSB SC सिग्नल यही तो होता है ना MT into carrier को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको DSB SC सिग्नल मिल जाता है नाउ DSB SC सिग्नल में आपकी टू साइड बैंड्स होती हैं एक होती है अपर साइड बैंड जिसकी रेंज होती है FC to FC plus FM और एक होती है आपकी लोअर साइड बैंड जिसकी रेंज होती है आपकी FC माइनस FM टू FC जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में ओके तो यहां पर सपोज करिए अगर मुझे अपर साइड बैंड जनरेट करना है ओके तो बैंड पास फिल्टर जो होगा मेरा वो क्या होगा आपका FC टू FC प्लस FM यही होगी आपकी रेंज ऑफ बैंड पास फिल्टर क्लियर है पॉइंट इससे जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा SSB SC upper side band. Okay, clear a point. Now, suppose करिए अगर आपको lower side band generate करनी है, तो आपका जो band pass filter होगा, उसकी आपकी range क्या होगी? उसकी range हो जाएगी आपकी FC minus FM to FC. Okay, और generate क्या हो जाएगा? SSB, SC, LSB, lower side band. ओके okay, इन दोनों में से कोई एक ही आप जनरेट करेंगे एक टाइम पे या तो अपर साइड बैंड या तो लोअर साइड बैंड ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको अपर साइड बैंड के लिए एक डिफरेंट बैंड पास फिल्टर चाहिए और लोअर साइड बैंड के लिए एक डिफरेंट बैंड पास फिल्टर चाहिए ठीक है ना जो कि एक तरह से डिसएडवांटेज भी है क्लियर है पॉइंट नाउ अगर आप ध्यान से यहां पर इस टेक्निक को समझिए तो आपको सबसे पहले यहां DSB SC सिग्नल जनरेट करना होगा या अगर मैं इस टेक्निक को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करूं तो हम लोगों ने DSB SC सिग्नल में जो स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था DSB SC का वो कुछ इस तरह का था आपका SF ओके okay, एक आपका FC माइनस FM टू FC प्लस FM रेंज का एक ट्रायंगल हमने बनाया था राइट हैंड साइड में और सिमिलर ट्रायंगल आपका बना था सिमेट्रिकल ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड में ओके okay. इसकी रेंज भी क्या थी आपकी माइनस एफ सी माइनस एफ एम टू माइनस एफ सी प्लस एफ एम ओके तो ये हम लोगों ने बनाया था यही स्पेक्ट्रम था हमारा और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है मिडिल वाली वो क्या होती है एफ सी तो एफ सी टू एफ सी प्लस एफ एम क्या था आपका अपर साइड बैंड एंड एफ सी से नीचे अप टू एफ सी माइनस एफ एम आपका क्या था लोअर साइड बैंड ओके अब सपोज करिए अगर मैं इस DSB SC सिग्नल को एक बैंड पास फिल्टर से पास करता हूं जिसकी जो रेंज है वो FC to FC plus FM है तो आपकी अपर साइड बैंड जो है वो जनरेट हो जाएगी तो पहले मैं यहां पर बैंड पास फिल्टर का ग्राफ बना लेता हूं ओके सो देयर इज अ बैंड पास फिल्टर ग्राफ 
रेंज में क्या ले रहा हूं आपकी एफ सी टू एफ सी प्लस एफ एम ओके सेम आपको नेगेटिव साइड भी शो करना होगा तो नेगेटिव साइड आप क्या शो करेंगे माइनस एफ सी माइनस एफ एम और यहां पर शो कर देंगे माइनस एफ सी ओके तो जब आपका ये ग्राफ है या जब आपका डीएसबी एस सी सिग्नल इस बैंड पास फिल्टर से पास होगा तो देखिए एफ सी टू एफ सी प्लस एफ एम के बीच में बैंड पास फिल्टर का एम्पलीट्यूड क्या है कॉन्स्टेंट है ठीक है तो ये जो सिग्नल है एज इट इज आपका पास हो जाएगा कांस्टेंट से आप किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करें आपको सेम सिग्नल मिलेगा ठीक है और एफसी के नीचे जो बैंड पास फिल्टर है वो की जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग ऑलवेज आपका जीरो होता है दैट मीन्स आपकी सिर्फ और सिर्फ अपर साइड बैंड ही पास होगी क्लियर है पॉइंट तो यहां पर अगर मैं ड्रॉ कर दू अपर साइड बैंड को दैट मीन्स एस एस बी एस सी सिग्नल को ओके okay, तो आपका एस एस बी एस सी सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा एफ सी टू एफ सी प्लस एफ एम ओके और सेम आप नेगेटिव साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं माइनस एफ सी टू माइनस एफ सी माइनस एफ एम ओके सो दिस इज योर अपर साइड बैंड सेम आप लोअर साइड बैंड भी ड्रॉ कर सकते थे ओके okay, नाउ यहां पर आपका अपर या लोअर साइड बैंड जो भी आप जनरेट करना चाहते हैं जनरेट हो गया बहुत इजी मेथड है अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सारी चीजें आपने लास्ट क्लास में स्टडी कर रखी हैं प्रॉब्लम यहां पर क्या होती है ध्यान से समझिएगा जो आपने बैंड पास फिल्टर यहां पर लिया है वो आपने लिया है आइडियल बैंड पास फिल्टर आइडियल का मीनिंग क्या है सपोज करिए अगर बैंड पास फिल्टर की रेंज है हंड्रेड हर्ट्स टू टू हंड्रेड तो वो सिर्फ 100 टू 200 तक की ही सारी फ्रीक्वेंसी को पास करे उससे ऊपर या नीचे बिल्कुल भी पास ना करे इवन पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट भी पास ना करे ये होता है आइडियल पर लाइफ में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है फिल्टर भी नहीं होते हैं फिल्टर भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं वो अपनी रेंज के कुछ ऊपर या नीचे कुछ परसेंट मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा लेकिन कुछ परसेंट ऊपर या नीचे वो पास कर सकते हैं ठीक है ना तो इस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एस एस बी एस सी जनरेशन में जो हम लोग यहां पर अभी देखेंगे ओके तो यहां पर मैं बैंड पास फिल्टर को ले रहा हूं आइडियल सिर्फ उतना ही पास करेगा जो रेंज है लेकिन अब अगर मैं फिर से एनालिसिस करूं ठीक है एक काम करते हैं ऐसे हम दे देते हैं केस वन जब आपका बैंड पास फिल्टर क्या था आइडियल था तो यह आपका केस वन का आउटपुट आ गया अब मैं यहां पर केस टू ले रहा हूं जहां पर आपका बैंड पास फिल्टर जो है वो प्रैक्टिकल है ओके okay, जब आपका बैंड पास फिल्टर प्रैक्टिकल होगा तो रेंज तो आपकी आप वही शो करेंगे रेंज तो आप ऐसे ही लिखेंगे एफ सी टू एफ सी प्लस एफ एम सेम आप नेगेटिव साइड भी शो करेंगे माइनस एफ सी टू माइनस एफ सी माइनस एफ एम लेकिन अब आपको पता है कि आपका बैंड पास फिल्टर जो है वो प्रैक्टिकल है डेट मीन्स वो इस रेंज से कुछ ऊपर या कुछ नीचे भी पास कर सकता है ठीक है ना तो आप यहां पर ध्यान से समझिएगा आपका टारगेट जो है वो अपर साइड बैंड जनरेट करने का है सपोज करिए ठीक है तो एफ सी प्लस एफ एम के अगर ऊपर कुछ पास करें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर क्योंकि आप देख सकते हैं ब्लैंक स्पेस है एफ सी प्लस एफ एम के ऊपर तो कुछ ड्रॉ ही नहीं किया है ना आप लोगों ने अगर सिर्फ मैं इस सिग्नल की बात करूं तो ब्लैंक स्पेस है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अगर एफ के नीचे कुछ पास कर गया इस लाइन के नीचे अगर कुछ पास कर जाए एफ के नीचे तो देखिए एफ के नीचे जो है आपका या एफ के जो बिलो है वो है आपका लोअर साइड बैंड ठीक है ना तो कुछ पोर्शन आपका लोअर साइड बैंड का भी पास हो जाएगा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए ठीक है ना तो अगर आपका फिल्टर प्रैक्टिकल है तो अपर साइड बैंड अगर आप जनरेट करना चाहते थे तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन आपका लोअर साइड बैंड का भी यहां जनरेट हो जाएगा क्लियर है पॉइंट तो हम लोग यहां फिगर ड्रॉ कर लेते हैं एस ओके तो देखिए आपका टारगेट था सिर्फ और सिर्फ अपर साइड बैंड जनरेट करने का जो कि है एफ सी टू एफ सी प्लस एफ एम बट अगर फिल्टर प्रैक्टिकल है तो कुछ स्मॉल पोर्शन आपका लोअर साइड बैंड का भी यहां पर जनरेट हो जाएगा और यही बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है आपका फिल्टर मेथड का ओके पॉइंट अच्छे से क्लियर है आप लोगों को तो यहां पर फिल्टर मैथड में आप किस तरह की सिग्नल जनरेट कर सकते हैं किस तरह के नहीं कर सकते हैं वो मैं जनरेशन ऑफ एस एस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डिटेल में समझाऊंगा ओके बट यहां पर ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपका 
कि अगर आपका बैंड पास फिल्टर प्रैक्टिकल है तो आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ओके क्लियर है अच्छे से कोई डाउट तो नहीं है इस पॉइंट में आपको अगर फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एस एस के रिगार्डिंग जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एस एस के लिए क्लियर है पॉइंट नाउ अब अगर मैं यहां पर सेकेंड मेथड को कंसिडर करूं विच इज फेस डिस्क्रिमिनेशन मैथड ओके तो इस मेथड के थ्रू हम देखते हैं क्या डिसएडवांटेज इंप्रूव हो सकती है क्या ये मेथड बेटर हो सकता है प्रीवियस मेथड से या ये मेथड उससे भी वर्स्ट है ठीक है ना हमें सारी चीजें यहां पर कंसीडर करनी होंगी ठीक है या इस मेथड की क्या लिमिटेशन होंगी जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं या क्या एडवांटेजेस होंगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे अब ओके तो जो आपका फेस डिस्क्रिमिनेशन मैथड होता है उसका सबसे पहले मैं यहां पर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है इनपुट होता है आपका एम टी मैसेज सिग्नल ओके यही मैसेज सिग्नल जो है ये आपके फर्स्ट बैलेंस मॉडलेटर में चला जाता है ओके देन हम लोग एम टी मैसेज सिग्नल का हिलबर ट्रांसफॉर्म लेते हैं और आप कह सकते हैं 90 डिग्री फेस शिफ्ट लेते हैं हम लोग ओके जब आप 90 डिग्री फेस शिफ्ट करते हैं तो आपका ये क्रिएट हो जाता है एम कैप टी ओके क्लियर है पॉइंट आपने पढ़ रखा है हिलबर ट्रांसफॉर्म लास्ट वीडियो में जब आप 90 डिग्री फेस शिफ्ट करते हैं तो एम टी से एम कैप टी आपका जनरेट हो जाता है अब अगर मैं एम कैप टी को सेकेंड बैलेंस मॉडलेटर में यहां अप्लाई कर दू ओके और बैलेंस मॉडलेटर का एक और इनपुट ले लू विच इज कॉल्ड कैरियर ओके सो ए सी कॉस ओमेगा सी टी अगर मैं इस कैरियर को डायरेक्टली अप्लाई कर दू फर्स्ट बैलेंस मॉडलेटर में एंड इसका 90 डिग्री फेस शिफ्ट लेकर ओके okay? 90 डिग्री फेस शिफ्ट कंसीडर मैंने किया और इसे मैं अप्लाई कर रहा हूं अब सेकेंड बैलेंस मॉडलेटर में तो जब आप एसी कॉस ओमेगा सी का नाइनटी डिग्री फेस शिफ्ट लेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा आपका ए सी साइन ओमेगा सी टी क्लियर है पॉइंट अच्छे से अब अगर इन दोनों बैलेंस मॉडलेटर के आउटपुट्स को मैं एक एडर में अप्लाई कर दूं कुछ इस तरह से ठीक है तो आप देखिए यहां पर ऊपर का साइन मैं ले रहा हूं प्लस और जो नीचे वाला साइन है उसे मैं ले रहा हूं प्लस एंड माइनस ओके और ये आपका जनरेट हो जाएगा आउटपुट तो अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम को अब सॉल्व करूं तो हम देखते हैं हमें किस तरह से एस एस बी एस सी अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड मिलती है ओके तो आप देखिए यहां पर जो आपका बैलेंस मॉडलेटर वन है उसका आउटपुट क्या होगा एम टी इंटू ए सी कॉस ओमेगा सी टी हमें पता है बैलेंस मॉडलेटर में आपके जो दो टाइम डोमेन सिग्नल होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं ओके बैलेंस मॉडलेटर टू का आउटपुट क्या हो जाएगा एम कैप टी इंटू ए सी साइन ओमेगा सी टी दोनों आप देख सकते हैं यहां पर एड हो रहे हैं नीचे वाले में प्लस माइनस है तो आप भी प्लस माइनस अप्लाई कर दीजिए तो यहां पर जो आपका आउटपुट हो जाएगा वो इस तरह से दिखेगा आपको ए सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू एम टी ओके तो यहां पर आप इंटू एम टी कर दीजिए देन प्लस माइनस ए सी साइन ओमेगा सी टी इंटू एम कैप टी क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो आप देखेंगे अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था SSBSC में तो बिल्कुल सेम इक्वेशन है आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है वहां पर एम्पलीट्यूड आपका AC बाई टू था यहां पर AC है डजेंट मैटर बट जो आपका एम टी और एम कैप टी का फॉर्म है या साइन और कॉस का फॉर्म है वो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly आपका सेम है ठीक है तो ये आपका SSBSC सिग्नल जनरेट हो गया आपने वहां भी पढ़ा था कि जो आपका प्लस साइन था वो किसके लिए था लोअर साइड बैंड के लिए और जो आपका माइनस साइन था वो किसके लिए था अपर साइड बैंड दैट मीन यहां से जनरेट होगी लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड ठीक है ना प्लस लोअर माइनस अपर क्लियर है पॉइंट लॉजिक क्लियर है तो इस तरह से आप लोग जनरेट कर सकते हैं एस एस बी एस सी सिग्नल वाया फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान मेथड है बहुत आसानी से हम लोगों ने एस एस बी एस सी सिग्नल जनरेट कर लिया तो मैं इस मैथड को स्टार्ट करने से पहले क्यों बोल रहा था कि इसमें कुछ लिमिटेशन होंगी तो हम स्टडी कर लेंगे तो क्या होंगी लिमिटेशन इसमें इसकी स्टडी अब हम लोग करते हैं ठीक है तो ध्यान से समझिएगा यहां पर आपको 90 डिग्री फेस शिफ्ट जनरेट करना है ओके जो कि बहुत इजी टास्क नहीं है आपके लिए 90 डिग्री फेस शिफ्ट अगर आपकी एग्जैक्ट जनरेट नहीं हुई तो आपका यहां पर कॉस ओमेगा सिटी से साइन ओमेगा सिटी नहीं हो पाएगा 
एम टी से एम कैप टी नहीं हो पाएगा अगर आपकी 89 डिग्री भी फेस शिफ्ट जनरेट हुई या 91 भी जनरेट हुई तो एग्जैक्ट आपका कॉस्ट टू साइन या एम टी टू एम कैप टी जनरेट नहीं हो पाएगा जिससे ये मेथड के थ्रू आप एस एस बी एस सी सिग्नल जनरेट नहीं कर पाएंगे ये मेथड आपका फेल हो जाएगा ओके तो यहां पर हम देखते हैं कि 90 डिग्री फेस शिफ्ट करना कितना आसान या कितना टफ हो सकता है हमारे लिए ओके तो जनरली जो हम लोग फेस शिफ्ट जनरेट फेस शिफ्ट जनरेट करने के लिए यूज करते हैं वो हम करते हैं आरसी सर्किट ओके फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर ओके सो सपोज करिए यहां पर मैं एक आरसी सर्किट जनरेट कर रहा हूं ठीक है आउटपुट है प्लस माइनस वी नॉट टी इनपुट है आपका वी आई टी ओके जनरली इस आरसी सर्किट का यूज किया जाता है फेस शिफ्ट जनरेट करने के लिए ओके तो यहां पर अगर मैं इस आरसी सर्किट को पहले सॉल्व कर लू तो हमें पता है इस सर्किट में एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर की यूनिट होती है फेरेड और आर की यूनिट होती है ओम तो हमें पहले यूनिट सेम करनी होगी जिसके लिए हम लोग दोनों के इंपडेंस कंसीडर कर सकते हैं ओके तो अगर मैं यहां पर इंपडेंस कंसीडर करता हूं तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्लस माइनस वी आई जे ओमेगा ओके देन इट इज आर क्योंकि आर का इंपडेंस आर होता है सी का इंपडेंस आपका क्या होता है वन अपॉन जे ओमेगा सी ओके okay, एंड जो आउटपुट है उसे आप लिख सकते हैं v0 j जे ओमेगा ओके नाउ r का यूनिट है ओम और वन अपॉन जे ओमेगा c की यूनिट भी क्या है आपकी ओम ही है तो अब आप एज अ रजिस्टर सर्किट की तरह ही इसे आप ट्रीट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना जो रूल्स रजिस्टर पे अप्लाई होते हैं सेम रूल्स आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो आप देखिए यहां से v0 जीरो ऑफ जे ओमेगा आपका क्या हो जाएगा देखिए यहां पर जो वी आई है वो वन अपॉन जे ओमेगा सी और आर के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है सो यू कैन अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल तो कितना हो जाएगा वी आई इंटू वन अपॉन जे ओमेगा सी डिवाइड बाई टोटल तो आ जाएगा वी आई इंटू वन अपॉन जे ओमेगा सी डिवाइड बाय आर प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी ओके अब अगर आप वी जीरो अपॉन वी आई कंसिडर करें तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस आर सी जे ओमेगा आफ्टर सॉल्व करने के बाद ठीक है तो यहां पर आप देखिए v0 जीरो अपॉन वी क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन तो बेसिकली जो आपका RC सर्किट है उसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया आपका 1 अपॉन वन प्लस आर सी जे ओमेगा ओके हमारा टारगेट यहां पर एंगल निकालने का है फेस शिफ्ट क्रिएट करने का है ओके सो एंगल ऑफ एच ओमेगा कितना हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में है आपका टर्म तो सामने क्या लगा देंगे आप माइनस ओके टेन इनवर्स कितना होता है आपका इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या है आर सी ओमेगा ओके एंड आपका जो रियल पार्ट है वो कितना है वन तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स आर सी ओमेगा ओके तो ये आपका फेस शिफ्ट क्रिएट हुआ यहां पर ठीक है ना फेस शिफ्ट का फॉर्मूला आप लोगों ने जनरेट कर लिया है अब यहां ध्यान से समझिएगा इस फेस डिस्क्रिमिनेशन मेथड में हमें जो एग्जैक्ट फेस शिफ्ट चाहिए वो 90 डिग्री चाहिए ओके तो यहां पर अगर मैं केस वन कंसीडर करूं ठीक है जहां पर मैं मल्टी टोन मॉड्यूलेशन ले रहा हूं विथ कंटिन्यूस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस जब हम लोगों ने एम का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो एम है वो हम लोगों ने इस तरह से कंसिडर किया था ओके माइनस एफ एम प्लस एफ ओके okay. इसे हमने कहा था मल्टी टोन फ्रीक्वेंसी मल्टी टोन मॉड्यूलेशन ओके विथ कंटिन्यूस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके ये एक्चुअल में हम लोगों ने कहा था मल्टी टोन मॉड्यूलेशन विथ कंटिन्यूस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस क्यों कहा था क्योंकि आपकी जीरो टू एफएम की फ्रीक्वेंसी के बीच में हर एक पॉइंट पे आपका एम्पलीट्यूड अवेलेबल है आप देख सकते हैं ठीक है ना और मल्टी टोन क्यों कहा था क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड अवेलेबल है दोनों की मीनिंग आपकी एग्जैक्टली सेम है ठीक है तो यहां पर अगर सपोज करिए जो आपका मैसेज सिग्नल है जिससे हमें एम कैप टी जनरेट करना है एम टी से एम कैप टी जब वो आपका पास होगा इस फेस शिफ्टिंग प्रोसेस से जो कि आपका इक्वेशन यहां पे लिखा हुआ है माइनस टेन इनवर्स आर सी ओमेगा ओके ओमेगा क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है मैसेज सिग्नल की ठीक है तो आपका टारगेट क्या होगा कि आप एम टी से एम कैप टी अचीव कर ले दैट मीन्स आपका टारगेट क्या होगा कि आप यहां पर 90 डिग्री फेस शीट अचीव कर ले ठीक है 
तो यहां पर आप समझिए पहली बात तो 90 डिग्री फेस शिफ्ट अचीव करने के लिए आपको आर सी ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी चाहिए ठीक है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं इतनी हाई वैल्यू बट एक बार सपोज करिए अगर आपने बहुत ज्यादा हाई वैल्यू क्रिएट कर भी ली तो भी यहां पर देखिए यहां पर जो जीरो टू एफ जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी वो लगातार चेंज हो रही है ना जीरो से एफ तक मैसेज सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो जीरो से एफ तक लगातार चेंज हो रही है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए जो फेस शिफ्ट होगी वो अलग अलग होगी लॉजिक क्लियर है यहां पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है एफ खाली नहीं है फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो से एफ तक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी है सपोज करिए एफ आपका फाइव किलो हर्ट है तो जीरो से फाइव किलो हर्ट तक कंटिन्यूस बैंड है ओके तो आपकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग फेस शिफ्ट क्रिएट हो जाएगी लेकिन आपको तो एम से एम कैप टी जनरेट करने के लिए सिर्फ एक ही फेस शिफ्ट चाहिए वो 90 डिग्री है पर अगर अलग अलग फेस शिफ्ट जनरेट हो गई तो कुछ पोर्शन ऑफ एम टी शायद एम कैप टी में कन्वर्ट हो जाए लेकिन पूरा का पूरा पोर्शन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग फेस शिफ्ट आएगी लॉजिक क्लियर है तो ये मेथड जो है आपका मल्टी टोन विथ कंटिन्यूस बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी ये एक्चुअल में आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ठीक है ना तो आप मल्टी टोन मॉड्यूलेशन के लिए आप यूज ही नहीं कर सकते हो इस मेथड को क्योंकि 90 डिग्री फेस शिफ्ट आपकी कभी भी जनरेट नहीं हो पाएगी तो आप कभी भी एम से एम कैप अचीव नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इस मेथड में आपकी प्रॉब्लम्स क्या है मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा आर सी शुड बी इन्फिनिटी जो कि पॉसिबल नहीं है सेकेंड क्या है कि मैसेज में आपकी वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है दैट मीन जीरो टू एफ के बीच की सारी फ्रिक्वेंसी है मैसेज में ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम है आपकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन मैसेज सिग्नल ओके दैट मींस डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आपका फेस शिफ्ट क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा क्लियर है लॉजिक अच्छे से नाउ अब अगर मैं केस टू यहां पर कंसीडर करूं सिंगल टोन मॉड्यूलेशन तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में जो एम होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको देखिए एक सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है सपोज करिए एफ पर एक इंपल्स में ले रहा हूं सेम आपका माइनस एफ पर हो जाएगा ठीक है तो एक्चुअल में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पर आपका एम्पलीट्यूड होता है सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है एफएम तो इसकी क्या मीनिंग है इसकी मीनिंग ये है कि यहां पर आपको जब आप फेस शिफ्ट क्रिएट करने जाएंगे तो ओमेगा तो सिर्फ एक ही होगा तो जो एंगल होगा वो सिंगल एंगल प्रोड्यूस होगा आपका कोई भी एंगल प्रोड्यूस हो सकता है तो यहां पर फिर भी एक बार पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फेस शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि यहां पर आपकी फ्रिक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ एफ है कोई रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं है आपकी ठीक है तो मल्टी टोन मॉड्यूलेशन के लिए पॉसिबल नहीं है ये आप अच्छे समझ चुके हैं क्योंकि यहां पर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती थी लेकिन सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए फिर भी पॉसिबल है पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ओमेगा आर सी शुड बी इन्फिनिटी जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है आप समझिए इस बात को जो आपका ओमेगा होता है दैट मीन जो यहां पर आपका एफ होगा आप देखिए यहां पर जो आपका यहां पर एफ है वो मैसेज सिग्नल है ना मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है तो इन्फिनिटी क्रिएट करना यहां पर भी बहुत डिफिकल्ट होगा लेकिन स्टिल फिर भी हम कह सकते हैं कि सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए आपका पॉसिबल है बट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन के लिए पॉसिबल नहीं है ठीक है और रियल लाइफ में सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का कोई यूज नहीं है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन जो है वो सिर्फ मैथामेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है रियल लाइफ में आपकी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है ठीक है ना तो रियल लाइफ में एक्चुअल में ये मेथड यूज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है क्लियर है पॉइंट तो आप देख पा रहे हैं आपने कहा था फर्स्ट मेथड जो आपने पढ़ा था फिल्टर मेथड उसमें आप कह रहे थे कि डिसएडवांटेज है कि अगर बैंड पास फिल्टर प्रैक्टिकल हुआ तो अपर साइड बैंड के साथ साथ लोअर साइड बैंड का भी कुछ पोर्शन आ जाएगा लेकिन यहां तो उससे भी बड़ा डिसएडवांटेज आ गया कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल टोन मॉडलेशन के लिए यूज कर सकते हैं मल्टी टोन के लिए यूज ही नहीं कर सकते हैं तो जब दोनों ही मेथड को आप यूज नहीं कर सकते हैं तो फिर करें क्या फिर एस एस का यूज क्या है ठीक है ना इसे समझने के लिए हम लोग वापस से जाते हैं अपने फर्स्ट मेथड की तरफ जो कि था आपका फिल्टर मेथड या फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड जहां पर हम लोगों ने कहा था कि जब भी आपका बैंड पास फिल्टर प्रैक्टिकल होगा तो पॉसिबल नहीं है जनरेट कर पाना सिर्फ और सिर्फ अपर साइड बैंड या सिर्फ और सिर्फ लोअर साइड बैंड ठीक है तो इसी मेथड को एनालाइज करते हैं हम फिर से ओके तो यहां पर मैं हेडिंग ले रहा हूं यूज ऑफ एस एस बी एस सी 
एस एस बी एस सी का यूज किस तरह के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किया जा सकता है ओके okay, तो मैं यहां पर फिल्टर मेथड अपना बेस ले रहा हूं तो यहां पर मैं केस वन कंसीडर कर रहा हूं जहां पर मैं एनालिसिस करने वाला हूं वॉइस सिग्नल और स्पीच सिग्नल का ओके सो केस वन इज वॉइस और स्पीच सिग्नल ठीक है मेरा जो मैसेज है वो स्पीच सिग्नल है अब ठीक है स्पीच सिग्नल की जो रेंज होती है आपकी वो होती है आपकी 300 हंड्रेड हर्ट्स टू थर्टी फोर हंड्रेड हर्ट्स ओके ये रेंज होती है आपकी स्पीच सिग्नल की मैसेज सिग्नल की बात कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा स्पीच सिग्नल यहां पर मेरा क्या है मैसेज सिग्नल है ओके तो यहां पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं इस मैसेज सिग्नल को 300 हंड्रेड हर्ट्स टू थर्टी फोर हंड्रेड हर्ट्स ओके सेम आप चाहें तो नेगेटिव साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं माइनस थर्टी फोर हंड्रेड एंड माइनस थ्री हंड्रेड ठीक है ये आपका है मैसेज सिग्नल ओके नाउ सपोज करिए कि अगर आपको यहां पर डीएसबीएससी सिग्नल जनरेट करना है दैट मीन्स डीएसबीएससी सिग्नल में आप लोगों ने क्या किया था आप लोगों ने बैलेंस मॉडलेटर का यूज किया था और उसमें आप लोगों ने मैसेज सिग्नल एम और कैरियर सिग्नल को अप्लाई किया था और हम लोगों ने क्या पढ़ा है बैलेंस मॉडलेटर में कि अगर दो सिग्नल टाइम डोमेन में है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं बट उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एडेड एंड सब्ट्रेक्टेड हो जाती है ठीक है बेसिकली होता क्या है कि जो आपका एम वाला फिगर है ना डीएसबीएससी जनरेट करने के लिए उस पूरे फिगर में एक बार आप प्लस एफ करते हो और एक बार आप माइनस एफ करते हो तभी आपकी जनरेट होती है थिंग्स एफ सी प्लस एफ एम एंड एफ सी माइनस एफ एम क्लियर है पॉइंट अच्छे से और हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो आपका एफ सी है इट इज मच मच ग्रेटर देन एफ एम तो अगर मैं इस फिगर में एफ सी एड करूं पहले तो किस तरह से जनरेशन होगा देखिए आप ठीक है यहां पर एफ हो गया और ये सपोज करिए आपका एस है तो यहां पर अगर मैं एफ को ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा एफ सी प्लस थ्री हंड्रेड एफ सी प्लस थर्टी फोर हंड्रेड ओके तो कुछ इस तरह से आपका जनरेट हो जाएगा ये एफ सी प्लस थर्टी फोर हंड्रेड एफ सी प्लस थ्री हंड्रेड क्लियर है अच्छे से नाउ अब अगर मैं माइनस थ्री हंड्रेड और माइनस थर्टी फोर हंड्रेड में भी एफ को ऐड करूं तो चूंकि एफ बहुत बड़ा है एफ से तो ये वैल्यू भी आपकी एफ को एड करने के बाद क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी तो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका आप देखिए यहां पर ये हो जाएगा आपका एफ सी माइनस थर्टी फोर हंड्रेड और ये हो जाएगा एफ सी माइनस थ्री हंड्रेड क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ अब आपको क्या करना है पूरे फिगर में एफ सी को माइनस करना है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए फर्स्ट नेगेटिव साइड में माइनस एफ सी माइनस थर्टी फोर हंड्रेड माइनस एफ सी माइनस थ्री हंड्रेड सबसे नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी ये तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस एफ सी माइनस थ्री हंड्रेड माइनस एफ सी माइनस थर्टी फोर हंड्रेड ओके नाउ अब अगर आप पॉजिटिव साइड में एफ सी को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा एफ सी प्लस थ्री हंड्रेड एफ सी प्लस थर्टी फोर हंड्रेड ठीक है तो दिस इज एफ सी प्लस थर्टी फोर हंड्रेड ओके और ये वाला पोर्शन हो जाएगा एफ सी प्लस थ्री हंड्रेड ठीक है ना एक्चुअल में आपको नेगेटिव साइड ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं थी जो पॉजिटिव साइड है उसका जस्ट रिप्लिका होगा आपका नेगेटिव साइड क्लियर है पॉइंट तो आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि आपने एम वाले फिगर में एफ को ऐड किया है सिर्फ पॉजिटिव साइड आप ध्यान दीजिए ठीक है तो ध्यान से समझिए जब आपने ऐड किया ठीक है तो ये जो पोर्शन आपका क्रिएट हुआ है दिस इज योर अपर साइड बैंड और दिस इज योर लोअर साइड बैंड क्लियर है पॉइंट ठीक है ना देखिए जब आप लोगों को ओरिजिनल जब आप लोगों ने डीएसबीएससी स्टडी किया था तो आप लोगों ने उसमें क्या देखा था आप लोगों ने देखा था अपर और लोअर साइड बैंड दोनों आपकी मिक्स थी ठीक है ना बीच में आपका एफसी लाइन थी एफसी टू एफसी प्लस एफएम क्या था आपका अपर साइड बैंड था और एफसी से नीचे एफसी माइनस एफ तक क्या था आपका लोअर साइड बैंड था तो समझिए वो लाइन मिक्स क्यों हुई थी आपकी क्योंकि आप लोगों ने जो वहां पर एफ लिया था वो लिया था जीरो जीरो से मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी ली थी वो जीरो टू एफ लिया था आप लोगों ने क्लियर है पॉइंट तो यहां पर आप लोगों ने लिया थ्री हंड्रेड ठीक है ना थ्री हंड्रेड टू एफ या थ्री हंड्रेड टू थर्टी फोर हंड्रेड क्लियर है लॉजिक तो यही जो थ्री हंड्रेड है जब आपने इसमें एफ सी एड किया तो एफ सी प्लस थ्री हंड्रेड बन गया जब आपकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जीरो थी पॉजिटिव साइड में तो एफ सी प्लस जीरो आपका एफ सी बन गया था तो इस कारण से जो आप लोग डेरिवेशन में देखते थे डीएसबीएससी के थ्योरी में जब आप पढ़ते थे 
तो वहां पर ये एफ सी माइनस थ्री हंड्रेड और एफ सी प्लस थ्री हंड्रेड दोनों सेम था ओके क्लियर है ये पॉइंट ठीक है तो ये आपकी हो गई अपर साइड बैंड और ये हो गई आपकी लोअर साइड बैंड नाउ अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं अगर यहां पर आप लोगों का जो बैंड पास फिल्टर है अगर वो प्रैक्टिकल होता है ओके तो प्रैक्टिकल फिल्टर होने के बावजूद भी आप देखिए यहां पर आपकी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच में गैप जो है वो बहुत बड़ा है आप देख सकते हैं अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच का जो गैप है वो आपका 600 हंड्रेड का है क्लियर है पॉइंट तो 600 हंड्रेड हर्ट्स का गैप है तो अपर साइड बैंड के लिए आप लोग बैंड पास फिल्टर की रेंज लेते हैं एफ सी प्लस थ्री हंड्रेड टू एफ सी प्लस थर्टी फोर हंड्रेड ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर बैंड पास फिल्टर आपका प्रैक्टिकल भी होता उससे नीचे की कुछ फ्रिक्वेंसी अगर पास भी अगर आपकी वो कर देता इस तरह से भी होता अगर आपका बैंड पास फिल्टर तब भी गैप इतना बड़ा है कि लोअर साइड बैंड का कोई भी पोर्शन पास नहीं हो पाता देर इज अ गैप ऑफ 600 हंड्रेड हर्ट बिटवीन अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड तो बेसिकली अगर आप ध्यान से समझे तो एस एस बी एस सी के लिए जो सबसे बेस्ट सुटेबल सिग्नल है मीन्स अगर आप एस एस बी एस सी का यूज करके किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वो आपका स्पीच सिग्नल और वॉइस सिग्नल ही होगा बिकॉज देर इज अज गैप बिटवीन द अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड ओके सो आप फिल्टर मेथड यूज कर सकते हैं बट आप किसके लिए यूज करिए स्पीच और वॉइस सिग्नल के लिए यूज करिए क्लियर है पॉइंट अब अगर मैं यहां पर केस टू कंसिडर करूं केस टू में अगर मैं लेता हूं यहां पर सेकेंड सिग्नल विच इज ऑडियो सिग्नल ठीक है ऑडियो सिग्नल एज अ मैसेज सिग्नल मैं यहां पर ले रहा हूं ऑडियो सिग्नल की रेंज क्या होती है 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स क्लियर है पॉइंट तो यहां पर अगर हम लोग प्रीवियस केस से इसे कंपेयर करें तो देखिए यहां पर 300 था 234 था 300 की जगह क्या लिखेंगे आप 20 और 34 की 100 की जगह क्या लिखेंगे आप लोग 20 किलो हर्ट्स ठीक है तो कुछ फिगर आपका इस तरह से बन जाएगा एम का देखिए यहां पर ध्यान से ये फिगर हो जाएगा एम का ट्वेंटी 220 के ओके ये आपका हर्ट्स में हो गया सेम आपका नेगेटिव साइड हो जाएगा माइनस ट्वेंटी के टू माइनस ट्वेंटी ओके जब आप यहां पर एस एफ ड्रॉ करेंगे फिर से तो एस एफ ड्रॉ करने पर क्या हो जाएगा आपका सेम फिगर बनेगा लास्ट टाइम जैसा आप देखिए यहां पर कंपेयर करिए जहां पर एफ सी माइनस थ्री हंड्रेड था वहां पर एफ सी माइनस ट्वेंटी होगा एफ सी प्लस थ्री हंड्रेड में क्या हो जाएगा एफ सी प्लस ट्वेंटी ठीक है एफ सी प्लस थर्टी फोर हंड्रेड में क्या होगा एफ सी प्लस ट्वेंटी के और एफ सी माइनस थर्टी फोर हंड्रेड में क्या होगा एफ सी माइनस ट्वेंटी के नेगेटिव साइड सेम ही होगा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहां पर आपका फिगर जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये हो गया आपका फिगर ओके तो यहां पर देखिए ये जो लाइन है वो कितनी हो जाएगी आपकी एफ सी माइनस ट्वेंटी एंड दिस पॉइंट इज एफ सी प्लस ट्वेंटी ओके और ये आपका क्या होगा अपर साइड बैंड एंड दिस पोर्शन इज लोअर साइड बैंड ओके तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच का जो गैप है वो सिर्फ और सिर्फ 40 हर्ट्स का है इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू इतना कम गैप में चांसेस है कि अगर बैंड पास फिल्टर आपका प्रैक्टिकल हुआ तो अपर साइड बैंड के साथ साथ कुछ पोर्शन लोअर साइड बैंड का भी पास हो जाए क्लियर है पॉइंट तो ऑडियो सिग्नल जो है वो ज्यादा प्रिफरेबल नहीं है इन केस ऑफ एस एस बी एस सी मॉड्यूलेशन क्लियर है अच्छे से नाउ केस थ्री केस थ्री में मैं लेने जा रहा हूं यहां पर वीडियो सिग्नल ओके वीडियो सिग्नल एज अ मैसेज सिग्नल ओके वीडियो सिग्नल की जो रेंज होती है वो होती है जीरो टू फोर पॉइंट फाइव मेगा हर्ट ठीक है तो आपका जो एम एफ होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा आप देखिए यहां पर आप अगर केस वन से फिर से कंपेयर करें तो यहां पर देखिए 300 की जगह क्या है जीरो है तो एक्चुअली ये वाली लाइन हो जाएगी जीरो वाली और मैक्सिमम क्या है 3400 तो आपका फिर से फिगर ऐसा ही होगा बट आपका स्टार्ट कहां से होगा जीरो से ओके तो यहां पर आपका फिगर हो जाएगा ये जीरो टू फोर पॉइंट फाइव मेगा हर्ट ओके सेम आपका नेगेटिव साइड भी हो जाएगा माइनस फोर पॉइंट ओके ये हो गया आपका एम 
तो आप देखिए ये आपका वही फिगर है जो अभी तक कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम में आप पढ़ते आए हैं एम के फोरिया ट्रांसफॉर्म का क्या है फिगर आपका जीरो टू एफ और नेगेटिव साइड जीरो टू माइनस एफ ठीक है ना अब अगर मैं यहां पर फिर से कैरियर अप्लाई करूं दैट इज प्लस एफ एंड माइनस एफ तो अगर पूरे फिगर में प्लस एफ एड कर दू तो आपका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा एफ सी माइनस फोर पॉइंट फाइव एफ सी प्लस फोर पॉइंट फाइव मैं एफ को यहां ले लेता हूं मेगा हर्ट्स में ओके सेम आपका नेगेटिव साइड हो जाएगा क्लियर है पॉइंट तो आप देखिए फिर से यहां पर अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड और आपका जो गैप है वो क्या है आपका एग्जैक्टली exactly जीरो है जो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है तो एक्चुअल में वीडियो सिग्नल के लिए अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के बीच का जो गैप होता है वो जीरो होता है दैट मींस अगर आप प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर यूज करते हैं जो कि होगा ही प्रैक्टिकल ही होते हैं आपके बैंड पास फिल्टर तो कभी भी आप वीडियो सिग्नल को यूज नहीं करेंगे इन केस ऑफ एस एस बी एस सी मॉड्यूलेशन नाउ मैं अगर केस वन केस टू और केस थ्री को कंपेयर करूं यहां पर तो आप देखिए जो आपका केस वन है उसमें जो आपका गैप है वो 600 हंड्रेड हर्ट्स का है ठीक है ना यहां से आप चेक कर लीजिए एक्चुअल में ओके केस टू में जो गैप है आपका वो 40 हर्ट्स का है और जो आपका केस थ्री है ओके दिस इज केस थ्री केस थ्री में जो आपका गैप है वो होगा आपका जीरो हर्ट्स का क्लियर है पॉइंट तो एक्चुअल में जो गैप है आपका वो जीरो हर्ट्स का है दैट मीन्स एक बार आप केस टू तो फिर भी यूज कर सकते हैं बट केस थ्री आप कभी भी यूज नहीं करेंगे क्लियर है पॉइंट अच्छे से सो so, ये आपका जनरेशन यहां पर फिनिश होता है ऑफ एस एस बी एस सी सिग्नल ठीक है तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एस एस बी एस सी इज मेनली प्रिफर्ड फॉर स्पीच और वॉइस सिग्नल अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा ओके थैंक यू